What's up guys? Welcome to my channel and today mag unbox tayo nitong Google Pixel 4. So, kung hindi pa yun subscribe to my channel, please do subscribe for more unboxing videos. Subuksan natin. So, nabili ko siya from Sulitzilla. Meron silang store sa Shopee and page sa Facebook. So, they sell imported Pixel products. Check nyo na lang yung page nila. So, naka-double bubble wrap siya. Then, included to yung box. So, by the way, ang in-order kong unit is not brand new. Medyo limited na kasi or hindi na makahanap ng mga brand new na Pixel 4. So, yun. Especially yung white na variant which is yung target ko. So, buksan natin. So, ito siya. So, from the unit itself, um, super smooth and clean yung unit. And I don't see any scratches. On naman natin. So, check lang natin kung ano pa yung nasa loob ng box. So, meron siyang free na screen protector na glass. And then, we have the manual. Yung um, charging cable. Type-C to 3.5mm headphone jack. So, ito kasi wala ng headphone jack. Yung Type-C na lang yung meron siya. Then, yung kasamang USB to USB Type A for um, inserting drives. And yung kanyang charging brick or yung power adapter. So, very good condition siya. So, check lang natin yung device. So, ayan. For configuration siya ngayon. So, getting a phone ready. So, yung current phone ko ngayon is yung uh, Google Pixel 3a. Um, almost 2 years na siya sa akin. And, uh, kaya ako nag-upgrade is to have yung um, flagship na specs. So, pang flagship kasi itong si Pixel 4. So, itong si 3a, um, medyo smooth pa naman. Pero, kapag ka CPU intensive yung mga application, medyo ramdam mo na yung slowness niya. Pero, maganda pa siyang gamitin. Uh, Napaka-smooth. So, ayan. Magsisync muna tayo from the old phone into this new phone. So, kailangan lang natin ng uh, cable on both phones. And then, yun. Magta-transfer na siya. So, gawin natin. So, mag indicate siya na phones are connected. From Pixel 3a, mag indicate siya na to copy yung data. So, okay. Habang nagka-copy tayo, um, punta muna tayo sa specs niya. So, yung Google Pixel 4, ay meron siyang Snapdragon 855 processor. Meron siyang P OLED screen na may 90Hz display. HDR. 5.7 inch din yung kanyang screen. Meron siyang 444 pixel per inch density. Meron din siyang Rilla Glass 5. And always on display. And meron din siyang Adreno 640. Wala siyang memory card slot. Pero ang starting storage niya ay 64 gig And meron din siyang option na 128 gigs Which is yun yung kinuha kong variant. Yung sa RAM naman niya, meron siyang 6 gigs of RAM. Then sa camera naman, meron siyang dual camera. So yung first is yung 12.2 megapixel. And yung second is 16 megapixel which is a telephoto lens. Okay, so sa selfie camera naman, meron siyang 8 megapixel. Wala siyang headphone jack. Pero meron siyang stereo speakers. Then yung sa battery, 2800 milliampere. So, hindi maganda yung performance ng power nito dahil sa kanyang uh, 90Hz screen and yung extra sensor niya for the face uh, recognition. So, wala siyang fingerprint screen for security pero meron siyang yun, face unlock na feature na sobrang smooth. So, ito try natin yun. So, colors naman meron siyang white, black, and yung orange. Okay, compare muna natin side by side habang nagka-copy siya ng data um, yung Pixel 3a and yung Pixel 4. So, parehas tong white version. So, yung single camera dun sa Pixel 3a and yung fingerprint mount yun nasa likod. Then, yung dual texture sa 3a. Yung glossy dito sa upper part and then yung matte dito sa lower part. So, dito naman sa Pixel 4, uh, meron siyang black cameras na square which includes two, uh, yung camera 
yung telephoto and yung uh, main camera. And then, yung buong white part niya is nakamat, which is uh, maganda. Yung sa sides naman nila both, yung sa Pixel 3a is white pa din, pero dito sa 4 is black na. Also, hindi ko pa na na-mention kanina sa specs na naka-wireless charging um, itong Pixel 4. Then, dito naman sa ilalim, um, if ma-zoom natin, um, yung speaker uh, grill or yung hole is uh, mas malaki dito sa Pixel 4. And then, dito sa top naman, wala yung uh, 3.5mm jack sa Pixel 4. So, sa front, very similar lang sila. Mas malaki lang ng screen si Pixel 4 sa bandang chin area. So, mas extended lang siya. Like dito, may bezel. Pero sa top, uh, almost same lang sila ng bezel. Or mas malaki ng konti lang dito sa Pixel 4. So, yan a few sample shots. So, try lang muna natin yung phone for a screen test. Check natin yung face unlock. Setup natin. So, face unlock. Uh, punta tayo sa setting. And then, security. Face unlock. So, setup na natin yung face unlock. So, enter natin yung pin. So, setup face unlock. So, glasses or lightly tinted sunglasses are okay. So, data recorded by face unlock is stored securely and never leaves your phone. So, agree. How to set up? Okay, so ayan, uh, na-register ko na yung face ko dito. So, ito yung pinaka-menu niya. So, meron siyang option to unlock your phone for payment and skip yung lock screen. So, ngayon, itatry natin is yung lock screen. So, i-close ko muna siya. Nakalock siya. Ayan ko siya sa akin. So, yan. Nanlock siya. Isa pa. Ulitin natin. So, nakalock siya. Then, yan. Nanlock siya. Mabilis lang. So, kailangan nyo nang i- ano yung face nyo. So, hindi ko pa masyadong kabisado itong face unlock kung paano siya mag-work. Um, hindi ko lang sure kung ma-unlock siya if nakahiga ka. Kasi kailangan mo atang i-erase yung phone. So, para alam niya na uh, ginagamit mo siya. So, yun. So, mahirap lang ata ito pag nasa labas ka, bigla ka na lang nagdagdag. So, baka kala nila nagsisensi na. So, kung ganun, mag ka na lang muna. Okay, so try natin itong touch screen test. So, mukha naman siyang walang issue. Uh, battery life, itetest ko pa rin siya. Um, yun, expected na medyo hindi maganda yung performance ng battery nito. Kasi one is baba siya. Tapos uh, marami siyang uh, gimmicks. Like yung 90 refresh rate, 90 hertz. Refreshing and yung kanya mga sensors. So, yun. so overall, so far, I'm happy with this phone. Um, in good condition siya. So, salamat sa sulit sila. So, i-add ko na lang yung link nila sa description below. And legit standard sila and maayos yung condition ng phone. Um, nakalagay dito sa kanila homepage is uh, imported from the US. So, yun. And that's it for this unboxing video. Hope you guys like the video. Please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more unboxing videos. That's it. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!